Alô, gente, pessoal, uma bomba aqui. O Tribunal Regional Federal acaba de decidir por 3 a 0 que o Conselho de Ética da Presidência da República pode, sim, analisar duas denúncias contra Roberto Campos Neto. Ele tinha conseguido eliminar, argumentando que pela autonomia do Banco Central, o Conselho de Ética não podia analisar essas denúncias. A primeira denúncia é sobre o Pandora Papers, contas secretas, offshores, fora do país, fizeram uma denúncia contra Paulo Guedes e contra Roberto Campos Neto. A segunda denúncia foi feita por mim, porque eu fiz uma denúncia em cima de algumas empresas que a propriedade é de Roberto Campos Neto. E pasmem, senhores, as informações que foram apresentadas e que tem é que essas empresas têm remuneração pela taxa Selic. Você já imaginou isso? Como se ele ganhasse dinheiro quando aumentasse a taxa Selic. Eu coloquei todos os nomes das empresas. É para a Comissão de Ética da Presidência da República abrir essa investigação. Isso agora tudo volta com força para o Conselho de Ética da Presidência da República. Isso aqui é muito importante. Ele estava querendo fugir. Ele estava querendo fugir de uma investigação séria. É um absurdo um presidente do Banco Central ter offshore, ter recursos que estavam escondidos em paraísos fiscais. Mais ainda, pessoal, é se ele lucra com a decisão tomada por ele e pelo próprio Banco Central. Isso aqui, olha, vai render muito, viu, pessoal? Vai render muito. É claro que a mídia é coberta, o Roberto Campos Neto, mas isso aqui vai render muito. Eu sempre falei que essa questão da política monetária, da atuação do Banco Central, já era um caso de polícia. Agora vai ter investigação no Conselho de Ética da Presidência da República.